اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ অনলাইন ক্লাসে তোমাদেরকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি আর বিও ইসলামী শিক্ষা বিভাগ সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ পাবনার পক্ষ থেকে ইসলাম শিক্ষা প্রথম পত্র একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদেরকে আজকের ক্লাসে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আশা করছি তোমরা ইতিপূর্বের ক্লাসগুলো তোমরা দেখেছ আজকে আমি তোমাদের সামনে ইসলাম শিক্ষা প্রথম পত্রের ষষ্ঠ অধ্যায় ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার আরো একটি ক্লাস নিয়ে আলোচনা করব তো প্রথমেই আসো আমরা জেনে নেই যে এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অধ্যায়ের মধ্যে কি কি বিষয় আলোচিত হয়েছে এ বিষয়গুলো আমরা আরো একবার এক নজরে দেখে নেই এ অধ্যায়ের মধ্যে ইসলামী রাষ্ট্রের স্বরূপ বৈশিষ্ট্য গুরুত্ব এটি আলোচিত হয়েছে এছাড়া খেলাফতের গুরুত্ব খলিফা বা রাষ্ট্রপ্রধান মজলিসের সুরার সদস্যদের যোগ্যতা গুণাবলী এবং তাদের দায়িত্ব কর্তব্য এ বিষয়টি আলোচিত হয়েছে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মদিনা সনদের গুরুত্ব এ বিষয়টিও আলোচিত হয়েছে তো আজকে আমি তোমাদের সাথে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো তা হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের স্বরূপ বৈশিষ্ট্য গুরুত্ব এ অধ্যায়ের আরো এ অধ্যায়ের সর্বশেষ ক্লাস আজকে অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রের গুরুত্ব এ বিষয়টি নিয়ে আজকে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব আশা করছি তোমরা আমার সাথেই থাকবে তো চলো আমরা দেখে নেই এক নজরে আজকের ক্লাস থেকে তোমরা কি কি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবে তো প্রথমেই তোমরা ইসলামী রাষ্ট্রের স্বরূপ বা পরিচয় এটা বলতে পারবে এটি প্রথম ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছি এরপর ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে এটিও আমরা দ্বিতীয় ক্লাসে আলোচনা করেছি এরপর ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব তাৎপর্য এটা বিশ্লেষণ করতে পারবে এটি আজকের ক্লাসে আমরা আলোচনা করব এবং ইসলামী রাষ্ট্রের গঠন প্রণালী ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখতে অনুপ্রাণিত হবে নিচের এই দুইটি বিষয় নিয়ে আজকের তৃতীয় ক্লাসে আমরা আলোচনা করব প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করছি তোমরা ধৈর্য সহকারে আমার এই ক্লাসটি দেখবে তো প্রথমেই আমরা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব এ বিষয়টি নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ইম্পর্টেন্স অফ ইসলামিশিং ইসলামিক স্টেট ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাটা কেন এত গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়টি আমরা একটু প্রথমেই দেখব প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা সকলেই জানি যে ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ইসলাম ইজ এ কমপ্লিট কোড অফ লাইফ পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তালা বলেছেন ইন্নাদ্দিন আইন্দাল্লাহ ইসলাম ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ তালা নিকটে একমাত্র মনোনীত জীবন ব্যবস্থা ইসলামী শরীয়তে রয়েছে মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগ এবং সকল কাজ ও বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট আইন ও বিধান অর্থাৎ ইসলামের জীবন ব্যবস্থার মধ্যে এমন কোন বিষয় নেই যার আলোচনা করা হয়নি অর্থাৎ সকল বিষয়ের সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা রয়েছে ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় এই জন্যই মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন পবিত্র কালামে হাকিমে ঘোষণা করেছেন অমা আমিন দাব বাতিন ফিল আবদে পলা তৈরিন এথিরুবি জানা হাইহে আমি কোনো কিছুই 
বাদ রাখিনি কোনো কিছুই ছেড়ে দেইনি কোনো কিছু বর্ণনা করতেই আমি ছেড়ে দেইনি অর্থাৎ সকল কিছুর সুস্পষ্ট বর্ণনা আমি এই কোরআনের মধ্যে কিতাবের মধ্যে উপস্থাপন করেছি এই কথাটি আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই আয়াতের মধ্যে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন এছাড়াও আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআনের আরও অনেক আয়াতে এ বিষয়টি আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ তালা অন্যত্র বলেছেন যে पवित्र कुरान विभिन्न जगह পবিত্র কোরআনের এ দিক নির্দেশনা দ্বারা পবিত্র কোরআনের এই আয়াতের দ্বারা এই আয়াতগুলোর দ্বারা আমরা যে বিষয়টি নিশ্চিত রূপে জানতে পারলাম যে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মধ্যে অর্থাৎ ইসলামী জীবন ব্যবস্থার যে মূল উৎস আল কোরআন সেই কোরআনের মধ্যে আল্লাহ তালা সকল কিছু সুস্পষ্ট বর্ণনা আল্লাহ তালা উপস্থাপন করেছেন প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু এরপরে ইসলাম শরীয়তের নির্দেশ পালন অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থাটা কেন গুরুত্বপূর্ণ এটা গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার আরেকটি কারণ হচ্ছে শরীয়তের নির্দেশ পালন শরীয়তের এমন অনেক আইন বিধান রয়েছে যা কার্যকরী করতে হলে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা না করে সেগুলোর বাস্তবায়ন আদৌ সম্ভবপর নয় আল্লাহর বিধান অনুযায়ী মানুষের পরস্পরের বিচার বিচার ফয়সালা করার এবং আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার নির্দেশ রয়েছে কোরআন হাদিসে এই যে আল্লাহ তালার যে সমস্ত নির্দেশ রয়েছে বিচার ফয়সালা করার এবং প্রয়োজনে যুদ্ধ করার যে নির্দেশনা রয়েছে এ বিষয়গুলো ইসলামী রাষ্ট্র ব্যতীত কোনো এককভাবে কোনো একক মানুষের পক্ষে এটা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয় কাজেই শরীয়তের আইন বিধান জারি ও কার্যকরী করার জন্য ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করা একটি অপরিহার্য জরুরি কর্তব্য তাহলে শরীয়তের নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রেও ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরি একটা বিষয় প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এরপরে আল্লাহর ইবাদতের জন্য ইসলামী রাষ্ট্র জরুরি অর্থাৎ আল্লাহ তালার ইবাদতের জন্য ইসলামী রাষ্ট্র জরুরি আল্লাহর ইবাদতের দায়িত্ব পালনের জন্য ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পরিহার্য আল্লাহ তালা মানব জাতিকে তারই ইবাদত করার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন যেমন তিনি ঘোষণা করেছেন আল্লাহ তালা বলেন যে আমি জিন এবং মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছি আমার ইবাদতের জন্য অর্থাৎ জিন এবং মানব জাতিকে আল্লাহ তালা তার ইবাদত তথা তার দাসত্ব করবার জন্য সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তালার দাসত্ব করবার জন্য আল্লাহ তালার ইবাদত করবার জন্য আল্লাহ তালা জিন এবং মানব জাতিকে সৃষ্টি করেন তাহলে আল্লাহ তালা আমাদেরকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যই হচ্ছে আমরা আল্লাহর দাসত্ব করবো আল্লাহর ইবাদত করবো এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাহলে এই যে আল্লাহর দাসত্ব করা এটার জন্য কেন ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থাটা জরুরি এর কারণ হচ্ছে এই কোরআনে এই ইবাদত শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক একটা পরিভাষা ইবাদত শব্দের ব্যাখ্যায় ও বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে মানুষের যাবতীয় কথা কাজ ব্যবহার প্রয়োগ আয় ব্যয় ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধ এক নির্ধারিত পথ ও পন্থা এবং নিয়ম পদ্ধতি অনুযায়ী সুসম্পন্ন হওয়া কর্তব্য তাই যদি করা হয় তাহলেই মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সার্থক হতে পারে অন্যথায় মানুষের জীবনে আল্লাহর উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পারে না তাহলে আল্লাহর উদ্দেশ্যের দৃষ্টিতে মানব জীবন ব্যর্থ নিষ্ফল হয়ে যেতে পারত তাহলে আল্লাহ তালা আমাদেরকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন এই উদ্দেশ্যটা বাস্তবায়নের জন্য যেহেতু এবাদত শুধু একক বিষয় নয় আর মানব মানুষ একাকি বসবাস করতে পারে না মানুষ সামাজিকভাবে জীবন যাপন করে একে অপরের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে অর্থাৎ একটা মানুষ প্রতিদিন চব্বিশ ঘন্টায় যা কিছু করে থাকে এটা ব্যক্তিগতভাবে হোক এটা পারিবারিকভাবে হোক সামাজিকভাবে হোক রাষ্ট্রীয়ভাবে হোক আন্তর্জাতিকভাবে হোক অর্থাৎ সকল কর্মকাণ্ড সকল কর্মযজ্ঞই হচ্ছে 
এবাদতের অন্তর্ভুক্ত এবাদত শুধু নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম কানুনের নাম নয় এবাদত হচ্ছে মানুষ মানব জাতির গোটা জীবন ব্যবস্থাটাই হচ্ছে এবাদতের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ আল্লাহর এবাদতের আল্লাহর এবাদত হচ্ছে মানব জীবনের সকল কার্যগুলি আল্লাহর এবাদতের অন্তর্ভুক্ত তাহলে আল্লাহ তালার এই এবাদতটাকে সুসম্পন্ন করতে হলে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হলে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থাটা অত্যন্ত জরুরি একটা বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এ বিষয়টি আমাদেরকে অবশ্যই ভাবতে হবে এরপরে কিন্তু মানুষের জীবনকে এদিক দিয়ে সার্থক করতে হলে গোটা সমাজ ও পরিবেশকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে করে আল্লাহর বিধান অনুসারে জীবনযাপন করা তাদের সকলের পক্ষে সহজসাধ্য হয়ে ওঠে কেননা মানুষ সামাজিক জীব সমাজের মধ্যেই অতিবাহিত হয় মানুষের জীবন যে কথাটা আমি ইতিপূর্বে বলছিলাম যে মানুষ যেহেতু একাকি বসবাস করতে পারে না সামাজিকভাবেই মানুষ বসবাস করে এই জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনাই হচ্ছে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনাই সম্ভব ইসলামী আদর্শের সমাজ আদর্শ সমাজ গঠন অর্থাৎ ইসলামীর ইসলামের আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনাটা অত্যন্ত জরুরি একটা বিষয় কেননা এরূপ একটি রাষ্ট্র কায়েম হলেই ইসলামের পক্ষে ক্ষতিকর মতবাদ প্রচার ও শরীয় বিরোধী কাজকর্ম বন্ধ করা সম্ভব সমাজকে বিপর্যয় পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করতে পারে রাষ্ট্রশক্তি অর্থাৎ সমাজের মধ্যে রাষ্ট্রের মধ্যে যে সমস্ত অসঙ্গতি রয়েছে যে সমস্ত অন্যায় অত্যাচার রয়েছে যে সমস্ত মানবতা বিরোধী কার্যক্রম রয়েছে এ সকল কার্যক্রম প্রতিহত করবার জন্য রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োজন রাষ্ট্রশক্তি ছাড়া এ সমস্ত অন্যায়কে এ সমস্ত সমাজ বিরোধী কার্যক্রমকে প্রতিহত করা সম্ভব নয় এই জন্য ইসলামী রাষ্ট্র এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে সুতরাং রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ইসলামী শরীয়তের একটা স্বাভাবিক দাবি তাই ইসলামী শরীয়তে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য জোর তাকিদ দিয়েছে ইসলামী শরীয়তে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য এই জন্য জোর তাকিদ দেওয়া হয়েছে এই জন্য মহরবী সাল্লাহ আলহি ওয়ালি সাল্লাম মদিনায় হিসরত করে একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা নিজের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা করে আদর্শ স্থাপন করে গেছেন প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু আমরা বুঝতে পারলাম যে আল্লাহর ইবাদতের জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থাটা আল্লাহর ইবাদত পালনের জন্য যেহেতু আল্লাহ তালা আমাদেরকে তার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন এই জন্য আল্লাহ তালার এই দাসত্ব করবার জন্য আল্লাহ তালার এই ইবাদতকে পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়নের জন্য ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থাটা অত্যন্ত জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু বিষয়টি তোমরা আশা করছি বুঝতে পেরেছ তাহলে আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার গুরুত্ব প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটা ধারণা লাভ করলাম মোটামুটি একটা ধারণা লাভ করলাম তোমরা বিষয়টি নিয়ে আরো চর্চা করবে আরো এই বিষয়টা নিয়ে অনুশীলন করবে তাহলে বিষয়টা তোমাদের সামনে আরো পরিষ্কার হবে তো এখন আমরা দেখব ইসলামী রাষ্ট্রের গঠন প্রণালী ইসলামী রাষ্ট্রের গঠন প্রণালীটা কিরকম হওয়া উচিত অর্থাৎ কনস্ট্রাকশন অফ ইসলামিক স্টেট ইসলামী রাষ্ট্রটার গঠন প্রণালীর মধ্যে কি কি বিষয় রয়েছে সে বিষয়গুলি নিয়ে আমরা এখন ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করব প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ ইসলামী রাষ্ট্রের উপাদান প্রথমত হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের উপাদান আমরা জানি ইতিমধ্যে আমরা জেনে গেছি যে সাধারণ রাষ্ট্রের চারটি উপাদান নিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের উপাদান তবে সে চারটি উপাদানের সংজ্ঞা ও ধারণায় পার্থক্য রয়েছে অনেক এক জনসমষ্টি অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রেরও প্রথম উপাদান হচ্ছে জনসমষ্টি সকল রাষ্ট্রের ন্যায় ইসলামী রাষ্ট্রেরও জনসমষ্টি একটি অপরিহার্য উপাদান ইসলামী রাষ্ট্রের জনসমষ্টি কি অবশ্যই ইসলামী মূল্যবোধ ও আদর্শের পূর্ণ অনুসারী ও আস্থাশীল হতে হবে অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রের জনগণকে অবশ্যই ইসলামী মূল্যবোধ ও আদর্শের পূর্ণ অনুসারী ও আস্থাশীল হতে হবে অমুসলিম জনগণও ইসলামী রাষ্ট্রের নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে এর নাগরিক হতে পারে এখানে অপশন রয়েছে এখানে তাদের উপর বাধ্যবাধকতা জোর জবরদস্তি করার কোনো 
সুযোগ নেই দ্বিতীয়ত ভূখণ্ড দ্বিতীয় উপাদান এটা সাধারণ রাষ্ট্রেরও দ্বিতীয় উপাদান হচ্ছে ভূখণ্ড তো ইসলামী রাষ্ট্রেরও দ্বিতীয় উপাদান হচ্ছে ভূখণ্ড জনসমষ্টির সাথে সাথে ইসলামী অনুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের প্রয়োজন অবশ্যই নির্দিষ্ট একটা ভূখণ্ড দরকার শুধু জনগণ হলেই ইসলামী রাষ্ট্র হবে না বা রাষ্ট্র হবে না ভূখণ্ড দরকার ভূখণ্ডের আয়তনের কোনো নির্দিষ্ট পরিমাপ নেই তাহলে ইসলামী রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের আয়তনের কোনো নির্দিষ্ট পরিমাপ নেই পরিমাণ নেই এটার পরিমাণ অনেক হতে পারে ক্ষুদ্র হতে পারে আবার বিশাল বিস্তৃত হতে পারে তবে ভৌগোলিক সীমারেখা থাকতে হবে অবশ্যই ভৌগোলিক একটা সীমারেখা থাকতে হবে ভূখণ্ডটি অবশ্যই স্থায়ী হতে হবে যাযাবরদের বিষয়টা আসে যাযাবর শ্রেণী এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায় তাদের কোনো রাষ্ট্র সরকার নেই যাযাবর বলা হয় যাদের কোনো নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই স্থায়ী কোনো আবাস নেই তারা বিভিন্ন ভূখণ্ডে বসবাস করে থাকে তো অপ্রাসঙ্গিক হলেও বিষয়টা এখানে উল্লেখ উল্লেখিত হয়েছে যাযাবর তোমরা এই শব্দটা সম্পর্কে তোমরা জানো যে যাযাবর বলা হয় সে সমস্ত জনগোষ্ঠীকে যারা নির্দিষ্ট কোনো ভূখণ্ডে বসবাস করে না যেমন আমাদের দেশে যে যে বিভিন্ন বেদে একটা সম্প্রদায় রয়েছে পাঁশকোর একটা সম্প্রদায় বিভিন্ন ধরনের কিছু সম্প্রদায় রয়েছে যারা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের বা নির্দিষ্ট এলাকায় তারা বসবাস করে না এদেরকে যাযাবর বলা হয় তো বিষয়টা তোমরা মনে রাখবে তবে স্থলভাগ সংলগ্ন মানে ভূখণ্ড বলতে তাহলে স্থলভাগকেই বোঝায় ভূখণ্ড বলতে স্থলভাগকে বোঝায় তবে স্থলভাগ সংলগ্ন সামাজিক মহিষোপান ও আকাশ সীমাও এর অন্তর্ভুক্ত তাহলে ইসলামী রাষ্ট্র বা সাধারণ রাষ্ট্রের যে দ্বিতীয় উপাদান হচ্ছে ভূখণ্ড এই ভূখণ্ড সম্পর্কে আমরা মোটামুটিভাবে একটা ধারণা লাভ করলাম তো এরপরে তৃতীয় যে উপাদান ইসলামী রাষ্ট্র বা সাধারণ রাষ্ট্রের তৃতীয় উপাদান হচ্ছে সরকার এখানে রাষ্ট্র গঠনের তৃতীয় উপাদান হচ্ছে সরকার সরকারের মাধ্যমেই দেশের জনগণের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলিত হয়ে থাকে আবার জনগণকে নিয়ন্ত্রণের জন্য একটা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হচ্ছে সরকার সরকারি রাষ্ট্রের ভিতরে ও বাইরে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করে সরকার ব্যতীত আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব নয় তাই রাষ্ট্রের জন্য একটি সরকার থাকা অপরিহার্য সরকার হবেন মুসলমানদের জন্য উলিল আমর আর জনগণের জন্য এ প্রকার সরকারের আনুগত্য করাটা ফরজ বা অপরিহার্য এবাদত ইসলামী সরকারের আদেশ লঙ্ঘন করা কঠিন গুনাহের কাজ এবং আখেরাতে জবাবদিহি করতে হবে তাহলে এখানে সরকারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা উপাদান ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য কারণ জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করা বা জনগণের ওপরে বিভিন্ন বিধিবিধান বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে সরকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে আর ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারের আদেশ নির্দেশ পালন করাটা এটা অপরিহার্য এবাদতের মতো ফরজ এবাদতের মতো ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারের আনুগত্য করা অন্যান্য সাধারণ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য করাও সে রাষ্ট্রের জনগণের জন্য অবশ্য কর্তব্য রাষ্ট্রের প্রতি যদি কারো আনুগত্য না থাকে তাহলে সে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে সাব্যস্ত হবে এই জন্য রাষ্ট্রের প্রতি সাধারণ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য করাটা অত্যন্ত জরুরি বিষয় সে রাষ্ট্রের জনগণের জন্য আর ইসলামী রাষ্ট্রের জনগণের জন্য রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য করাটা একটা ফরজ এবাদতের মতো এটা এবাদত হিসেবে গণ্য হবে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারের আদেশ লঙ্ঘন করাটা গুনাহের কাজ হবে এবং আখেরাতে জবাবদিহি করতে হবে এটা হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার এরপরে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয় সেটা হচ্ছে সার্বভৌমত্ব তাহলে ইসলামী রাষ্ট্র বা সাধারণ রাষ্ট্রের আরও একটি উপাদান হচ্ছে সার্বভৌমত্ব তো আমরা জানি সার্বভৌমত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ক্ষমতার একস্বত্র নিরঙ্কুশ মালিক হলেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ জানা রাষ্ট্র পরিচালনায় মানুষ আল্লাহর কলিকা প্রতিনিধি মাত্র মহান আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে সরকার ইসলামী আইন কানুন অনুযায়ী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা পরিচালনা করবে সরকার নিজস্বভাবে কোনো আইন রচনার অধিকারী নন অর্থাৎ সার্বভৌমত্ব বলতে সাধারণ রাষ্ট্রে সাধারণ রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব বা সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হচ্ছে জনগণ জনগণই হচ্ছে সাধারণ রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব হচ্ছে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহ তালা ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার শুধু আল্লাহর নির্দেশনা বলি তারা বাস্তবায়ন করে থাকে এখানে আইন প্রণয়ন করার কোনো অধিকার ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারের 
নেই এটুক হচ্ছে সাধারণ সরকারের সাধারণ রাষ্ট্র এবং ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য কারণ ইসলামী রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের মালিক হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ তালা এ কথাটি আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআনে বিভিন্ন সুরায় ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছেন যেমন সুরা আরাফের চুয়ান্ন নম্বর আয়তে আল্লাহ তালা বলেছেন যে ইন্না রব্বাকুমুল্লাহি ঘোষণা দিয়েছেন এভাবে যে আলা সাবধান তোমরা জেনে রাখো যে লাহুল খালকু আল আমরু সৃষ্টি করার অর্থাৎ সমগ্র মাখলুকাত সৃষ্টি করেছেন একমাত্র আল্লাহ তালা ওয়াল আমরু এবং এই সৃষ্টি জগতের বা এই সৃষ্টি জগতের প্রতি নির্দেশ দেবার মালিকও একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জন্য তাবার কাল্লাহ রব্বুল আলমিন সমগ্র বিশ্বের রব সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ তাবারাকাবতাহালার জন্যই নির্দেশ দেবার ক্ষমতা অর্থাৎ নির্দেশ সৃষ্টি যেহেতু করেছেন আল্লাহ তালা এই সৃষ্টির প্রতি নির্দেশ দেবার ক্ষমতা অর্থাৎ সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তালা যেটি এই আয়তের মধ্যে অর্থাৎ সুরা আরাফের চুয়ান্ন নম্বর এই আয়তের মধ্যে আল্লাহ তালা এই বিষয়টি ঘোষণা করেছেন প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করছি তোমরা এ বিষয়টি বুঝতে পারছ তো ইসলামী রাষ্ট্রের গঠন প্রণালী ইসলামী রাষ্ট্রের গঠন প্রণালীটা কিরকম হবে এখন আমরা একটু জেনে নেই তাহলে ইসলামী রাষ্ট্রের উপাদান সম্পর্কে আমরা জানলাম এখন ইসলামী রাষ্ট্রের গঠন প্রণালীটা কেমন হবে প্রথমত এক নম্বর হচ্ছে আমির বা রাষ্ট্রপ্রধান তাহলে ইসলামী রাষ্ট্রের যিনি রাষ্ট্রপ্রধান হবেন তাকে তার পদবি হচ্ছে আমির বা রাষ্ট্রপ্রধান ইসলামী রাষ্ট্র রাষ্ট্রের জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত একজন আমির বা রাষ্ট্রপ্রধান থাকবেন আমির বা রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত করতে হবে এমন সক্ষম পুরুষকে যিনি যোগ্য সৎ আল্লাভিউ ও খাঁটি ইমানদার হবেন অর্থাৎ যিনি রাষ্ট্রপ্রধান হবেন তার কিছু গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে এটা পবিত্র কোরআনের বাকার আর দুইশো সাতচল্লিশ নম্বর আয়তে আল্লাহ তালা বলেন অকল আলাহুম নবিহুম ইন্নাহুম তালু তা মালিকান কলু আন্না লাহুল মালা বাদশাহ হিসেবে নিযুক্ত করেছেন মালিকান রাজা হিসেবে নিযুক্ত করেছেন কলু তারা বলল আন্না এখন মুলকু আলাইনা আমাদের উপর তার রাজত্বটা এটা কি করে সম্ভব অনাহনু আহাক কবিল মুলকে রাজা হওয়ার অধিকার তো আমরাই অধিকারী বেশি তার চাইতে তাকে তো ধন সম্পদের প্রাচুর্য দেওয়া হয়নি অর্থাৎ তালুতকে তো ধন সম্পদের প্রাচুর্য দেওয়া হয়নি তাহলে সে আমাদের উপর রাজা হবে এটা কি করে সম্ভব পালা তখন তাদের নবী তাদেরকে বললেন ইন্নাল্লাহ হাস্তাফা হু আলাইকুম নিশ্চয় আল্লাহ তালা তাকে তোমাদের উপর তোমাদের প্রতি রাজা হিসেবে মনোনীত করেছেন এটা আল্লাহ তালার মনোনয়ন আল্লাহ তালা তাকে মনোনীত করেছেন তোমাদের উপর রাজা হিসেবে এবং আল্লাহ তালা জ্ঞান এবং শারীরিক দক্ষতা অর্থাৎ জ্ঞানের ক্ষেত্রে এবং শারীরিক দক্ষতার ক্ষেত্রে তাকে প্রাচুর্য দান করেছেন অর্থাৎ জ্ঞানের দিক থেকেও সে সেরা এবং দৈহিক শক্তি সামর্থ্যের দিক থেকেও সে সেরা অর্থাৎ তালুদ সেরা এটা আল্লাহ তালা বলতেছেন যে তোমরা যে ধন সম্পদের প্রাচুর্যের কথা বলছো এটা রাজা হওয়ার জন্য মাপকাঠি নয় রাজা হওয়ার মাপকাঠি হচ্ছে জ্ঞানের দিক থেকে এবং শক্তি সামর্থ্যের দিক থেকে প্রাচুর্যতা এটা আল্লাহ তালা তাকে দান করেছে আর এ দুটা গুণই তালুতের মধ্যে রয়েছে অতএব তালুত কে জন্যই আল্লাহ তালা তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতি রাজা হিসেবে মনোনীত করেছে তাহলে এই আয়তের মাধ্যমে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সেটি হচ্ছে যে বাদশাহ বা রাজা হওয়ার জন্য বা ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার জন্য যে গুণাবলীর কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে জ্ঞান এবং শারীরিক দক্ষতার দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ হতে হবে সেরা হতে হবে যার মধ্যে গুণাবলীগুলো থাকবে তাকেই আমাদেরকে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে নির্বাচন করতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করছি তোমরা 
বিষয়টি বুঝতে পেরেছ এরপরে শাসনতন্ত্র দুই নম্বর তাহলে আমরা ইসলামী রাষ্ট্রের গঠন প্রণালী নিয়ে প্রথম প্রথম যে গঠন প্রণালীর প্রথম গঠন হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র বা সরকার সম্পর্কে আমরা জানলাম এখন শাসনতন্ত্র তাহলে ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রটা কেমন হবে ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র হবে কোরআন ও হাদিস শাসনতন্ত্র শব্দের অর্থ শাসনতন্ত্র হচ্ছে সংবিধান সাধারণ অর্থে অর্থাৎ সাধারণ রাষ্ট্রে শাসনতন্ত্র হচ্ছে বা সংবিধান সাধারণ রাষ্ট্রের সংবিধান যেটা মানব রচিত সংবিধান আর ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধান হবে কোরআন হাদিস এ রাষ্ট্রের প্রতিটি বিধিবিধানে প্রণীত পরিচালিত হবে কোরআনের আলোকে হাদিসের নির্দেশনা অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ইচ্ছা বা স্বার্থের পরোয়া এখানে করা হবে না অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রের কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ইচ্ছা এখানে প্রতিফলিত হবে না ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র হবে ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধান হবে কোরআন শুনলাম তাকে যেটা সুরা ইউসুফের চল্লিশ নম্বর আয়তে আল্লাহ তালা ঘোষণা করেছেন মা তাহাবুদুন আমিন দুনিহি ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধান সম্পর্কে আল্লাহ তালা বলতেছেন যে ইনিল হুকমু ইল্লা ইল্লাহ হুকুম দেবার ক্ষমতা হুকুম দেবার মালিক হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ তালা সেই আল্লাহ তালাই নির্দেশ দিচ্ছেন যে তোমরা তিনি ব্যতীত কারোরই এবাদত করবে না দাসত্ব করবে না তাহলে এই আয়তের মাধ্যমে সুস্পষ্ট যে ইসলামী রাষ্ট্রের হুকুম দেবার মালিক হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ তালা এরপরে সোরা আরাফের জন নম্বর আয়তে আল্লাহ তালা বলেন যে নির্দেশ দেবার ক্ষমতাও একমাত্র তিনি সংরক্ষণ করেন এটি আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি এরপরে সোরা ইউনুসের একশো নয় নম্বর আয়তে আল্লাহ তালা বলেন আপনি সেটার অনুসরণ করুন সেটা মেনে চলুন এবং আল্লাহ তালা হুকুম দেওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ আল্লাহ তালা হুকুম দেওয়া পর্যন্ত আপনি ধৈর্য ধারণ করুন তিনি সর্বোত্তম ফয়সালাকারী তিনি সর্বোত্তম হুকুম প্রদানকারী অর্থাৎ নবিসাল্লাম যে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মদিনায় সেই ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহ তালা নবিসাল্লামকে নির্দেশনা দিচ্ছেন যে আপনার প্রতি যেটা যা অহি করা হয় সে অনুযায়ী আপনি সেটার অনুসরণ করুন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ফয়সালা না আসা পর্যন্ত আপনি ধৈর্য ধারণ করুন তাহলে নবিসাল্লামও আল্লাহ তালার ফয়সালার বাইরে কোনো ফয়সালা দেন নাই অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধান পবিত্র কোরআন অর্থাৎ মহান আল্লাহ রবুল আলমিনের মাধ্যমে মহান আল্লাহ রবুল আলমিন যে নির্দেশনা দিয়েছেন সেই নির্দেশনার আলোকেই পরিচালিত হবে প্রিয় শিক্ষার্থী এরপরে মজলিস শিশুরা তাহলে ইসলামী রাষ্ট্রের আরও একটা গঠন প্রণালী হচ্ছে আরও একটা কাঠামো হচ্ছে আরও একটা স্ট্রাকচার হচ্ছে মজলিস শিশুরা তাহলে ইসলামী ইসলামী রাষ্ট্রের মজলিস শিশুরাও একটা বডি রয়েছে মজলিস শিশুরা শব্দের অর্থ কি মজলিস শব্দের অর্থ হচ্ছে বৈঠক সুরা অর্থে পরামর্শ অর্থাৎ পরামর্শ বৈঠক বা পরামর্শ সভা পরামর্শ সভা নামে একটা বডি থাকবে ইসলামী রাষ্ট্রে তাহলে রাষ্ট্রপ্রধানকে পরিচালনা করার যাবতীয় কর্মকাণ্ডে পরামর্শ দেওয়ার জন্য অর্থাৎ যিনি ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হবেন তাকে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার জন্য মজলিস শিশুরা থাকবে পরামর্শ সভা থাকবে জনগণের পূর্ণ সমর্থন ও রাষ্ট্রপ্রধানের সম্মতিক্রমে মজলিস শিশুরা সদস্যবৃন্দ নির্বাচিত ও নিযুক্ত হবেন তাহলে মজলিস শিশুরার 
যারা সদস্য হবেন তারা সরকারকে অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধান যিনি হবেন তাকে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকে তাহলে যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে রাষ্ট্রপ্রধান উক্ত সদস্যদের সাথে পরামর্শ করে তাদের সুচিন্তিত সুচিন্তিত অভিমত নিয়ে শরীয়তের নির্দেশ মোতাবেক রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন এ মর্মে পবিত্র কোরআনেরও নির্দেশ রয়েছে সুরা সুরা আটত্রিশ নম্বর আয়তে আল্লাহ তালা বলেন যারা তাদের পালন কর্তার আদেশ মান্য করে নামাজ কায়েম করে পারস্পরিক পরামর্শ ক্রমে কাজ করে এবং আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে এখানে এই আয়তের মধ্যে পারস্পরিক পরামর্শ ক্রমে তারা কাজ করে থাকে এই যে পরামর্শ কথা আল্লাহ তালা এখানে বলেছেন এটাই হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তবে এই পরামর্শটা অবশ্যই কোরআন সন্না ভিত্তিক হতে হবে কোরআন সন্নার আইনের বাইরে কোরআন সন্নার বিধিবিধানের বাইরে নতুন কোন বিধিবিধানের বিষয়ে এই মজলি শিশুরা কোন পরামর্শ দিতে পারবে না মজলি শিশুরার পরামর্শটাও হবে কোরআন সন্না ভিত্তিক আর মজলি শিশুরার সদস্যবিন্দু ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারকে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করবে প্রিয় শিক্ষার্থীবিন্দু আশা করি তোমরা বিষয়টি বুঝতে পেরেছ তো ইসলামী রাষ্ট্রের গঠন প্রণালী বা ইসলামী রাষ্ট্রের স্ট্রাকচারের মধ্যে আরও একটা স্ট্রাকচার হচ্ছে ইসলামী শরীয়তের অনুসরণ ইসলামী শরীয়তের অনুসরণ এটাও ইসলামী রাষ্ট্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাহলে রাষ্ট্রপ্রধান ও মজলি শিশুরা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন তা ইসলামী মূল্যবোধ মোতাবেক কোরআন ও সন্ন্যা ভিত্তিক হতে হবে এই কথাটা আমি বলছিলাম যে ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান এবং মজলি শিশুরা যে পরামর্শটা দেবে সেটা অবশ্যই কোরআন সন্ন্যা ভিত্তিক হতে হবে কোরআন সন্ন্যার বাইরে তাদের ব্যক্তিগত কোনো চিন্তা চেতনা এখানে প্রতিফলিত হবে না সরকার পরিচালনা শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা জনগণের উন্নতি অগ্রগতি সব কিছুতেই ইসলামী শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য আর এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধান এবং মজলি শিশুরাজ অবশ্যই ইসলামী শরীয়তে অনুসরণ করবেন অতএব নিঃসন্দেহে বলা যায় ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কোরআন ও সন্ন্যার আইন জারি ও প্রতিষ্ঠা করাই মূল মানুষের গড়া কোনো আইন সেখানে স্থান পাবে না এরূপ ইসলামী রাষ্ট্রই এগুলোকে পারলৌকিক শান্তি ও মুক্তি দিতে সক্ষম প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করছি তোমরা এ পর্যন্ত আলোচনা থেকে দ্রুত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পেরেছ প্রথমটা হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের উপাদান সাধারণ রাষ্ট্র এবং ইসলামী রাষ্ট্রের উপাদানের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা এরপর ইসলামী রাষ্ট্রের ইসলামিক স্টেটের স্ট্রাকচার গঠন প্রণালী সম্পর্কে আমরা একটা ধারণা এখানে দিলাম এই শিক্ষার্থী কিন্তু আশা করি তোমরা এই বিষয়টি মনোযোগ দিয়ে শুনেছ এবং এই বিষয়টি নিয়ে তোমরা চর্চা করবে অনুশীলন করবে তোমাদের বাড়ির কাজ হিসেবে আমি একটি প্রশ্ন রেখেছি এ প্রশ্নটি তোমরা অবশ্যই সমাধান করবে এবং প্র্যাকটিস করবে অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা শীর্ষ একটি রচনা লিখবে এবং অনুশীলন করবে তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু আজকে এ পর্যন্তই তো আরেকটা বিষয় তোমাদের জানিয়ে রাখি আমি আমার প্রত্যেকটা ভিডিওর ডেসক্রিপশানে আমার যে ক্লাসগুলো ইতিপূর্বে করেছি এগুলো লিংক দেওয়া আছে তোমরা অবশ্যই আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে এবং পরবর্তী বা অন্যান্য ভিডিওগুলো বা তোমাদের প্রয়োজনীয় ভিডিওগুলো তোমরা দেখবে এবং শেয়ার করবে অন্যান্য বন্ধুদের দেখার ব্যাপারে সুযোগ করে দেবে সে আহ্বান জানিয়ে তোমাদের সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করে আজকের মতো এখানে এসে